ఉషా కెనడా తెలుగు బ్లాగ్స్కి స్వాగతం అండి చాలా రోజులైందండి నేను వీడియో చేయక ఈరోజు మీకు ఒక అద్భుతమైన గణేష్ ప్రసాదం చూపిస్తానండి ఇష్టమైనది ఆయనకి ఇష్టమైన ప్రసాదం అండి హల్వా పెసరపప్పు హల్వా అండి ఇది చూడండి ఈ పెసరపప్పుని ఈ విధంగా కొంచెం ఒక్క స్పూన్ నెయ్యితో ఈ రెడ్ కలర్ వచ్చేట్టు వేయించుకోండి అండి స్పూన్ కంటే ఎక్కువ వేయొద్దండి నేను ఈ క్వాంటిటీ పప్పు మాత్రం తీసుకున్నానండి ఇదిగోండి ఈ కప్పుతో పప్పు తీసుకున్నాను ఆ పప్పుని మనం ఒక్కసారి మామూలుగా దానిపైన ఉండే జిగురు లాంటి పదార్థం పోవటానికి కడుక్కోండి కడిగి వెంబటే కొంచెం నీళ్ళంతా పోయేట్టు బట్ట మీద వేసి తుడిచేసండి ఒక స్పూన్ నూనెతో ఈ విధంగా రెడ్డిష్ కలర్ ఈ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేట్టు వేయించుకోండి అండి వాసన తెలుస్తుంది మీకు కలర్ తెలుస్తుందండి వేయించుకునేది మిక్సీలో ఇప్పుడు పట్టుకోవాలండి అలా అదే విధంగా ఈ కప్తో ఈ కప్తో సగం కప్పు బాదం అండి ముక్కలు చేసుకొని ఈ మాత్రం డ్రై రోస్ట్ చేసుకోండి అండి నీ అక్కర్లేదు డ్రై రోస్ట్ చేసుకోండి పప్పు కప్పు హాఫ్ కప్పు బాదం అండి ముప్పావు కప్పు పంచదార అండి రెండు కప్పులు కాచి చల్లార్చిన పాలండి తీసుకోవాలండి ఇప్పుడు తయారీ విధానం ఎలాగో చూద్దామండి ఇప్పుడు నేను ఇట్లా వేయించుకున్నాను కదా ఇది బాదము కలిపి మిక్సీలో మెత్తటి పొడిలాగా పట్టుకోవాలండి మరీ మెత్తగా పౌడర్ లాగా ఉండకూడదు అండి కొంచెం బర్క్ బర్క్గా ఉండాలి దాంట్లోకి ఇలాచి పౌడర్ అండి ఇప్పుడు ప్రసాదం ఏ విధంగా చేయాలో మీకు నేను చూపిస్తానండి అండి ఇప్పుడు బాదం వేయించిన పెసరపప్పు గ్రైండ్ చేస్తే ఈ విధంగా ఉందండి నెయ్యి వేసి వేయించాము కాబట్టి ఇలా ముద్దగా ఉంటుంది కానీ మెత్తగా పౌడర్ లాగా లేదండి బాగా ఈ రెండు ఇలా బర్క్ బర్క్గా ఉంటుంది ఈ రెండు కలిపి ఈ రెండు కలిపండి ఇప్పుడు స్వీట్ ఎలా చేయాలో చూద్దామండి తేనెలో ఆయిల్ వేసుకున్నామండి సారీ నెయ్యి వేసుకున్నామండి ఇదిగోండి అండి ఈ స్పూన్తో అంటే యాక్చువల్గా ఇది హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ అట్లా ఉన్నట్టుందండి పావు వన్ బై ఫోర్త్ కప్ అండి కప్పు ఈ కప్తో వన్ కప్పు గీ తీసుకున్నానండి ఇదిగోండి గీ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు దానిలోకి నెయ్యి అండి మనం కప్తో వన్ బై ఫోర్త్ కప్ అనేది తీసుకున్నాను ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఇది పెట్టి స్టవ్ వెలిగించుకున్నామండి స్టవ్ వెలిగించుకుని ఇప్పుడు ఈ పౌడర్ ఉంది కదండి మెత్తగా చేసుకున్న బాగా ముందు తీసే పప్పు పౌడరు ఇది దీనిలో వేసేసుకున్నాం ఈ విధంగా దీనిలో వేసేస్తానండి ఇది కంటిన్యూస్గా తిప్పుతానే ఉండాలండి కంటిన్యూస్గా మనం ఇలా తిప్పుతానే ఉండాలండి ఇప్పుడు ఇలా మనం తిప్పుతా ఉన్నప్పుడు ఏమవుద్దంటే ఈ నెయ్యి అంతా పిండిని వదిలేసి బుడగలు బుడగలు వస్తుందండి గుడికి అప్పుడు మనం పాలు యాడ్ చేసుకోవాలంటే చూపిస్తాం మీకు ఇవ్వండి అండి చూడండి ఈ విధంగా బుడగలు బుడగలుగా వస్తుందండి ఉడికినప్పుడు చూడండి ఈ విధంగా ఈ విధంగా బుడగలు బుడగలుగా వస్తుంది చూడండి ఒక్కసారి చూడండి చూడండి ఈ విధంగా బుడగలు బుడగలుగా వస్తుంది అప్పుడు దీనికి పాలు యాడ్ యాడ్ చేసుకున్నాను మనం ఇప్పుడు ఏంటంటే దీంతోనే ఆ పౌడర్ తీసుకున్నాం కదా మిక్సీలో వేస్తుంది వన్ కప్పు టూ కప్స్ మిల్క్ అండి దీనికి యాడ్ చేసుకోవాలి ఇవ్వండి అండి టూ కప్స్ మిల్క్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాం అండి దీనికి చూడండి ఈ విధంగా తిప్పుతానే ఉండాలండి తిప్పడం మాత్రం ఆపద్దని మీరు ఉండగట్టిపోతుంది చక్కగా నీట్గా తిప్పుకుంటూ ఉండాలండి ఇప్పటికే స్మెల్ వస్తుందండి మీకు చాలా చక్కటి స్మెల్ వస్తుంది అద్భుతంగా ఉంటుందండి ఇలా తిప్పుకుంటూనే ఉండాలండి అంటే ఇప్పుడు ఇది కొంచెం బరకగా మనం మిక్సీ చేసుకుంటాం కదండి పాలల్లో ఉడుకుతుంది అనమాట ఇప్పుడు ఇది ఈ పౌడర్ అనేది పాలల్లో ఉడుకుతుంది ఆ తర్వాత పంచదార వేసి తిప్పుకోవాలండి మళ్ళీ కొంచెం నెయ్యి అట్లా వేసుకోవాలి మీకు చూపిస్తాను ఇది మాత్రం తిప్పుతానే ఉండాలండి కంటిన్యూస్గా మళ్ళీ ఉడికిన తర్వాత చూద్దామండి ఇలా తిప్పుతానే ఉండండి ఇదిగోండి తిప్పుతా ఉంటే ఈ విధంగా దగ్గరికి వస్తుందండి నాన్ స్టిక్డ్ అయితే పాము నుంచి ఇట్లా వదిలేసి ఇట్లా వస్తుందండి ఇట్లా వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం ఒక ముప్పావు కప్పు పంచదార అయితే సరిపోతుందండి దీనికి టేస్ట్ ఇంకా తీపి ఎక్కువ తినాలనుకున్న వాళ్ళు కప్పు కూడా వేసుకోవచ్చు ముప్పావు కప్పు పంచదార సరిపోతుందండి ఇప్పుడు పంచదార వేయాలి 
ఇదిగోండి ఈ విధంగా గోధుమ రవ్వ ఉప్మాలాగా ఇలా ఇలా వస్తుందండి బరక్కాను ఇలా మెత్తగా లేకుండా స్మూత్గా పేస్ట్ కాకుండా ఇలా వస్తుందండి ఇంకా ఒక ఐదు నిమిషాలు ఆగిన తర్వాత ఈ ముప్ప ఒక పంచదార వేసుకుందామండి కానీ తిప్పడం మాత్రం ఆపకూడదండి తిప్పుతూనే ఉండాలి చూసారండి ఇది ఆయిల్ బయట కక్కేస్తుంది ఇదిగోండి తిప్పితే డార్క్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేయండి మంచి కమ్మటి వాసన వస్తుంది అప్పటి వరకు తిప్పుకోవాలండి దీన్ని కలరింగ్ కోసం మనం తనే ఉండాలి చూడండి పప్పు కూడా ఆల్రెడీ నెయ్యిలో వేగింది కాబట్టి మనకి నెయ్యి ఎక్కువ పట్టుకని దీన్ని ఇదిగోండి నెయ్యి నెయ్యి కనపడుతూ ఉంది వదిలేసి చూసారా ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు పంచదార వేసేసుకోండి పంచదార వేసేసుకొని తిప్పండి పంచదార బాగా కలిసిపోయండి పాకం వచ్చి ముడుకుతుంది మళ్ళీ కొంచెం అండి ఒక టీ స్పూను ఒక టీ స్పూన్ అట్లా నెయ్యి యాడ్ చేసుకోండి మళ్ళీ కూడా హాస్ట్లో హాస్ట్లో కొంచెం నెయ్యి యాడ్ చేసుకోండి చూడండి ఈ విధంగా ఈ విధంగా ఉడుకుతుందండి చూడండి మంచి కలర్ వస్తుందండి డార్క్ బ్రౌన్ కలర్ వస్తుంది ఆ తర్వాత యాలకు పడి వేసేసుకొని దించేసుకోవడమే వీటికండి పచ్చి బాదం పప్పు వేయించకుండా పచ్చి జీడిపప్పుతో గార్నిష్ చేసుకుంటే మాత్రమే బాగుంటుందండి ఈ హల్వాకి చాలా బాగుంటుంది ఉషా కెనడా ఉషా కెనడా తెలుగు బ్లాగ్స్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి రోజు కోంటతో మేము ముందు ఉంటానండి ఇది గణేష్ ప్రసాద్ అండి వాళ్ళ చూద్దాము ఇప్పుడు యాలకు ఇప్పుడు వేసుకుందామండి యాలకు ఇప్పుడు వేసుకొని కలుపుకున్నాము ఇదిగా తిప్పండి డార్క్ కలర్ వచ్చింది చూసారా ఇదిగోండి ఈ పౌడరు మనం ఎప్పుడైనా చేసుకున్నాండి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుని రెండు నెలల లోపు ఎప్పుడైనా వాడుకోవచ్చు అండి కొంచెం ఒక కప్పు టీ కప్పు సుమారు అట్లా మధ్యలో చేసుకుంటూ ఉండొచ్చండి ఇవి పౌడర్ చేసుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని కూడా మనం ఎప్పుడంటే అప్పుడు ఈ పెసరపప్పు హల్వా చేసేసుకోవచ్చు అనమాట చూసారండి మన పెసరపప్పు హల్వా రెడీ అయిపోయిందండి సారీ సారీ మన పెసరపప్పు హల్వా రెడీ అయిపోయింది చూసారండి ఇదిగోండి ఈ విధంగా ఆయిల్ వదిలేసి నెయ్యి వదిలేసినట్టు అట్లా వచ్చేస్తుందండి దగ్గరికి అప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని బాదం పప్పు జీడిపప్పుతో గార్నిష్ చేసుకుంది ఇదిగోండి చూడండి పేస్ట్గా కాకుండా ఈ విధంగా ఉడికి ఇలా వస్తుందండి రవ్వ రవ్వగా చూడండి మంచి చక్కగా వచ్చిందో ఇప్పుడు దీన్ని డిష్లో తీసుకుందాం ఇదిగోండి గణేష్ ప్రసాదం తయారైందండి ఈ విధంగా పెసరపప్పు హల్వా అండి మూంగ్ దాల్ హల్వా ఇదిగోండి చూడండి ఈ విధంగా జీడిపప్పులు బాదం పప్పులతో పిస్తా కూడా వేసుకోవచ్చు అండి మీకు ఇష్టమైతే వీటితో ఇలా గార్నిష్ చేసుకున్నాము ఇదిగోండి మన బుజ్జి విఘ్నేశ్వరికి ప్రసాదం అండి చూడండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండి ఉషా కెనడా తెలుగు బ్లాగ్స్ అండి కామెంట్ ఇవ్వండి అండి కామెంట్ ఇస్తేనే కదా నా దానిలో నేను రోడ్డు పాటు నాకు తెలిసేది కామెంట్ చేయండి అండి ఉషా కెనడా తెలుగు బ్లాగ్స్ అండి ఇదిగోండి మోంగ్ దాల్ హల్వా అండి రుచి చూసి ఎలా ఉందో నాకు చెప్పండి కామెంట్ చేయండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ వెరీ మచ్